তো আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে প্রাণী হরমোন তো প্রাণী হরমোন তো আমরা ক্লাস এইটেও পড়েছি পড়েছি তো প্রাণী হরমোন ক্লাস এইটে হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম তো আমি তোমাদের থেকে তোমাকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু হ্যাঁ বাট ঠিক আছে তো আমি তোমাদের থেকে ফার্স্টে শুনবো প্রাণী হরমোন সম্বন্ধে তোমরা কি জানো যেমন ধরো যদি আমি কথার কথা বলি এটা একটা বোর্ড তোমাকে যদি বলতে বলি এটা কেটা সম্বন্ধে বলো তুমি ইজিলি বলে দিতে পারবে যে এটা একটা হোয়াইট বোর্ড এটাতে মার্কার দিয়ে লেখা নর্মাল তো প্রাণী হরমোন যদি জিজ্ঞাস করি এক এক করে বলবে ফার্স্টে আমাকে লিভা বলো প্রাণী হরমোনটা কি জিনিস তোমার ভাষা বলো যাদের শরীরের বিভিন্ন কাজ যেগুলো যেগুলো কোন রাসায়নিক পদার্থ বা হরমোন আনন্দ হলে এগুলো শরীর থেকে নিঃসৃত হয় মানে খুঁড়িত হয় আমাদের বডিতে রিলিজ হয় আমাদের সমস্ত রকম অনুভূতি ঠিক আছে রাগ হোক দুঃখ হোক যে কোনো মানে উত্তেজনা হোক মানে তুমি কোনো কিছু উত্তেজিত হয়ে পড়েছো তোমার আজকে পরীক্ষার রেজাল্ট তুমি পরীক্ষার হলে বসে আছো এটা কেমন একটা পেটের মধ্যে হয় না পরীক্ষার রেজাল্টের দিন হয় কি না ভেবে বলো তো হয় কারণে হয় বা তোমার একটা বান্ধবী তোমাকে বললো এই শোন বৈশাখী বা লিভা কাউকে একটা তোমার একটা বান্ধবী এই শোন একটা কথা বলার আছে বলে ওর কথাটা বলো না না কিছু না তখন কেমনটা নেই বল বল কি বলবি কি বলবি বল হয় না ওটা কিন্তু হরমোনাল কারণে হয় কাউকে একটা ভালো লাগা সমস্তটাই কিন্তু হয় হরমোনাল কারণে তো সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে হরমোন ঠিক আছে প্রাণী হরমোন অর্থাৎ প্রাণীদের বিভিন্ন যে কাজগুলো আছে সেইগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে এই প্রাণী হরমোন ঠিক আছে তো আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে প্রাণী হরমোন খুব ভালো করে বুঝবে এবং যেগুলো যেগুলো লেখাচ্ছে সেগুলো লিখে নেবে তারপর তো আমি তোমাদেরকে নোট দিয়ে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অংশে ঠিক আছে লক্ষ্য অংশে পৌঁছে নির্দিষ্ট কাজ উৎপন্ন করে এবং ক্রিয়ার পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নির্দিষ্ট অংশ উৎপাদিত হচ্ছে আমাদের রক্ত রয়েছে আমাদের লসিকা রয়েছে তার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গগুলোতে যাচ্ছে কাজগুলো করছে কাজের পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে যখন থাইরয়েড টেস্ট করে কি নিয়ে যায় বলতো থাইরয়েড হরমোন টেস্ট করার সময় কি নিয়ে যায় রক্ত রক্ত অর্থাৎ রক্তের মধ্যেই হরমোনটা কিন্তু থাকছে বুঝতে পারলে আচ্ছা এবার আমরা জানি উৎস মানে কোথা থেকে উৎপন্ন হয় বোর্ডটা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে তো বলো এবার যে গ্রন্থির কোন রকম নালী থাকে না যে হরমোন উৎপাদিত হলে একটা জায়গা থেকে আমাদের বিভিন্ন বডিতে ছড়াচ্ছে রক্তের মধ্যেও ছড়াচ্ছে কোন রকম আলাদা করে কোন রকম নালী নালী থাকছে না নর্মাল ছড়িয়ে যাচ্ছে রক্ত লসিকা এর মধ্যে ঠিক আছে সরাসরি রক্তে মেশে অনাল গ্রন্থি এবার যদি অনেক সময় কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করে যে অনাল গ্রন্থি গুলোর নাম বলো দুটি অনাল গ্রন্থির নাম বলো সেটা হচ্ছে পিটুইটারি তারপর হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস কোথায় কি থাকে থাকে আমরা সব পড়ি এইগুলো হচ্ছে আমাদের অন্তক্ষরা গন্তির নাম দিতে পারে 
এবার হচ্ছে পরিবহন পদ্ধতি কার মাধ্যমে পরিবাহিত এক্ষুনি বললাম বলো রক্তের মাধ্যমে আর আর লসিকা রক্ত ও লসিকার মাধ্যমে রক্ত ও লসিকার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন স্থানে বাহিত এবং হচ্ছে রাসায়নিক প্রকৃতি এটা খুব ভালো করে বুঝবে কেন রাসায়নিক প্রকৃতি অর্থাৎ বিভিন্ন টাইপের তো রাসায়নিক রয়েছে বিভিন্ন কেমিক্যাল একটা কেমিক্যাল পেট্রোল সেটা একটা কেমিক্যাল বিভিন্ন ধরনের কিন্তু কেমিক্যাল রয়েছে সেই রাসায়নিক প্রকৃতিটা কি সেটা আমাদেরকে কিন্তু জানতে হবে বোর্ডটা প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে তো ম্যাম একটু হেজি আসছে হ্যাঁ ম্যাম এবার ঠিক আছে এখন দেখালো তাই জিজ্ঞেস করতে আচ্ছা ঠিক আছে দেখো এবার যে রাসায়নিক প্রকৃতি প্রধানত চার ধরনের হয়ে থাকে চার ধরনের রাসায়নিক প্রকৃতি হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে আসছি লিপিড ধর্মী তারপরে আসছি লিপিড ধর্মী এই প্রধানত চার প্রকারের মানে চারটি প্রকৃতির হরমোন যে আছে তার রাসায়নিক যে ধরন গুলো দেখা যায় এবার আমাদের এখান থেকে উদাহরণ দিতে পারে তাই আমাদের খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে প্রোটিন ধর্মী হচ্ছে এস টি এইচ অর্থাৎ সোমাটো টপিক হরমোন এস টি এইচ ঠিক আছে অ্যামাইনো ধর্মী অ্যামাইনো ধর্মী হচ্ছে অ্যাড্রিনালিন থাইরক্সিন এই চ্যাপ্টারটা আবার তোমাদের আছে ক্লাস ইলেভেন এর চ্যাপ্টার টোয়েন্টি একদম লাস্ট চ্যাপ্টার আচ্ছা তারপরে আসছি স্টেরয়েড ধর্মী ঠিক আছে স্টেরয়েড ধর্মী স্টেরয়েড ধর্মী যে হরমোন গুলো সবসময় মাথায় রাখবে যে কোন যৌন যে হরমোন গুলো হয় সেইগুলো সবসময় হচ্ছে স্টেরয়েড ধর্মী হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে টেস্টোস্টেরন
টেস্টোস্টেরন প্রোজেস্টেরন আর হচ্ছে হিস্টোজেন বুঝে গেছে আচ্ছা এবার আসছে লিপিড ধর্মী লিপিডটা কি বলতো ফ্যাট জাতীয় লিপিড ধর্মী বলতে হচ্ছে ফ্যাট লিপিড ধর্মী সেটা হচ্ছে পোস্টা গ্ল্যান্ডিং পোস্টা গ্ল্যান্ডিং এই পোস্টা গ্ল্যান্ডিং আমাদের বডি সর্বত্রই পাওয়া যায় ঠিক আছে বুঝতে পারা যাচ্ছে এইগুলো বলে এইগুলো কিন্তু শর্ট কোশ্চেন এর ভিতর আসে ঠিক আছে আমি যদি জিজ্ঞাস করি তোমাকে যে একটা অ্যামাইন ধর্মী হরমোনের নাম বলো তো কি হবে থাইরক্সিন ঘুরিয়ে কোশ্চেন দিতে পারে ঠিক আছে যে এসটিএইচ একটি স্টেরয়েড ধর্মী হরমোন সত্য না মিথ্যা বলো দেখি মিথ্যা মিথ্যা তাহলে কি হরমোন হবে এসটিএইচ মানে উৎসটাকে একবার বলে দেবেন উৎস হচ্ছে যেখান থেকে উৎপাদিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন অন্তক্ষরা গ্রন্থি বা অনাল গ্রন্থি অর্থাৎ যে গ্রন্থের কোন নালী থাকে না ঠিক আছে কোন রকম নালী থাকে না সেইগুলো কি পিটুইটারি আর হচ্ছে আগের দিনে যে ক্লাসটা হলো না হ্যাঁ আগের দিনে যে ক্লাসটা আপনি নিয়েছিলেন হুম সেদিন সেদিনকার বোর্ডের যে স্ক্রিনশট আপনার কাছে হবে মানে না গো আমি তো স্ক্রিনশট নিয়ে তুমি লেখনি রেকর্ড ক্লাস আছে তো খুব জরুরি যে কোনো ক্লাসের সায়েন্স এর তুমি ম্যাথ করছো কি ফিজিক্যাল সায়েন্স পড়ছো সব ক্ষেত্রে জরুরি তুমি দেখবে অবশ্যই যেন টিচারকে একটু বলবে যেন তুমি যে লিখছো সেই খাতাগুলো তিনি যেন একটু চেক করে দেন নালে কি হবে ফাইনালি গিয়ে পরীক্ষায় ভুলগুলো হবে বুঝতে পারলে এটা খুব জরুরি শুধু আমি পড়লাম বাড়ি চলে আসলাম পড়লাম বাড়ি চলে আসলাম ওইটা একটা ফাঁকিবাজি প্রসেস টিচার ওরা কষ্ট হচ্ছে না তুমি যাচ্ছ তোমার কষ্ট তুমি চলো আমার মজাই পাচ্ছি ওই মজার সাজা লাস্টে গিয়ে তার যেটা আমি এখন দেখতে পাচ্ছি অনেক ছেলে ক্লাস কিছুজন জয়েন করে তাহলে আমি চেক করে আপনাকে ফোন করব যদি না থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক আছে তুমি মেসেজ করে দিও তার ফটো আছে কিন্তু বোর্ডে যে আপনি লিখিয়ে দিয়েছিলেন না তিনটে পয়েন্ট ওই তিনটে পয়েন্ট ছিল না কোনটা বলো তো মানে আপনি বলে দিয়েছিলেন যে এই মানে পার্শ্ব মুকুল কিভাবে চিনবে দেখো উৎসব স্থল থেকে খড়িত হয়ে হচ্ছে 
দেহতরলের মধ্যে দিয়ে উৎসস্থল যেখানে যেখানে উৎস যেমন পিডিউটারি হাইপোথ্যালামাস এই উৎসস্থল থেকে খরিত হয়ে দেহ তরল অর্থাৎ রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয়ে কিন্তু এক কোষ থেকে অন্য কোষে ওপর গিয়ে কাজ করে বিভিন্ন গন্তি বা কোষের উপর কাজ করে এবং কাজের পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বোঝা গেল কাজটা কি উৎসস্থল থেকে খরিত হয়ে বিভিন্ন গন্তি বা কোষের উপর গিয়ে কাজ করছে বোঝা গেছে এবং কাজ হওয়ার পরে হচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহলে মে যদি এক নম্বর তোমার প্রশ্ন দেয় যে হরমোনের কাজ ও পরিণতি কি কাজ হচ্ছে বিপাক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ঠিক আছে লিখে নাও আমি এটা সব লিখে নেবে যেগুলো বোর্ডে লেখা হবে সব খাতায় থাকবে খাতায় না থাকলে কিন্তু মাথায় যাবে না আর তোমায় কিন্তু মাথায় করে নিয়ে যেতে হবে তুমি কিন্তু পরীক্ষা না হলে কোনো কাগজে নিয়ে যেতে পারবে হয়ে গেছে হয়ে গেলে বলবে হয়ে গেছে দুজনের দেখো বাহক ও নিয়ন্ত্রক হচ্ছে হরমোন একটি কোষ থেকে অন্য কোষে রাসায়নিক বার্তা বহন করে সেটা হচ্ছে বাহক ঠিক আছে কি বললাম হরমোন একটি কোষ থেকে অন্য কোষে রাসায়নিক বার্তা লিখে দিই নিয়ন্ত্রক হলো হরমোন নিজের নিজের খরণ কিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নিয়ন্ত্রক কি হরমোন নিজের নিজের খরণ কিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বেশি হয়ে গেল কমিয়ে দেবে কম হয়ে গেল আবার বাড়িয়ে দেবে নিজেকে নিজের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মানুষের ক্ষেত্রেও 
জীবন যুদ্ধে কিন্তু সেই এতে সবসময় তোমাকে অন্য কেউ কেন নিয়ন্ত্রণ করবে ঠিক আছে মানে তুমি নিজের ভুলটা আমি ভুল করছি এই কাজটা আমার করা যাবে না হরমোন কিন্তু সেটা করতে পারে হরমোন কি করছে নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ঠিক আছে পরিষ্কার করে দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা আমি বলে দিই দেখো বাহক নিয়ন্ত্রক হচ্ছে হরমোন একটি কোষ থেকে অন্য কোষে রাসায়নিক বার্তা পেরে নিয়ন্ত্রক হলো হরমোন নিজে নিজের ফলন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ধরো কোনো হরমোনের খরন খুব বেশি হয়ে গেল হরমোন অন্য হরমোন কিন্তু সেটা গিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে নেবে ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু গিয়ে মানে হরমোন নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নিজেকে যে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই ক্ষেত্রে জীবন যুদ্ধে যেতে এখন আমি বললাম আচ্ছা দাঁড়াও বাড়িটা একটুখানি এ হয়ে গেছে আচ্ছা হয়ে গেছে আচ্ছা তো ব্যাপারটা কিরকম নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করা ব্যাপারটা আবার কিরকম সেটা একটুখানি হরমোনের ক্ষেত্রে বুঝিয়ে দিই ঠিক আছে পরে আর একটা ভিডিও আসছে সেখানে নিজে নিজেকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে সেটাও বলে দেবো আচ্ছা চলো তো ফার্স্টে আসছি আমাদের হাইপোথ্যালামাস বহুগ্রন্থির বহুগ্রন্থি ওটা আমরা পড়বো পরে এখন জিনিসগুলো বুঝে দেখো এটা হচ্ছে আসছে হাইপোথ্যালাম এটাকে বলা হচ্ছে বহুগ্রন্থির বহুগ্রন্থি আচ্ছা এটা পিরিয়ডারি হাইপোথ্যালামাসটা এটা থাকে সেটা আমরা পরের দিন পড়বো বিস্তারিত এখন জাস্ট এই বাহক নিয়ন্ত্রক এই কোয়েশ্চেনটার মধ্যে থেকে মানে তিন নম্বরের কোয়েশ্চেন দেয় তাই আমাদের এটা একটু ডিটেলস জানতে হবে আচ্ছা আর এটা হচ্ছে পিটুইটার এইটা হচ্ছে পিটুইটার এটা হচ্ছে আমাদের পিটুইটার আচ্ছা তারপরে আসছি এই যে আমাদের মস্তিষ্কে হাইপোথ্যালামাস সরি হাইপোথ্যালামাস তারপর হচ্ছে পিটুইটারি তারপর আমাদের এইখানে থাকে থাইরয়েড গ্রন্থি তাই না পিটুইটারি থেকে হরমোন খরিত হয় তারপর থাইরয়েড গ্রন্থিকে থাইরয়েডের হরমোন খরণকে নিয়ন্ত্রণ করে যদি ঠিকঠাক করে পিটুইটারি থেকে হরমোন খরিত না হয় তবে কিন্তু থাইরয়েডের প্রবলেম হবে তাই না তখন থাইরয়েডের ওষুধ খেতে হয় আচ্ছা এবার কি আমি থাইরয়েড গ্রন্থি গলার এখানে থাকে কোথায় থাকে না থাকে সেটা আমরা নেক্সট দিন বিস্তারিত আচ্ছা 
এইবার কোথা থেকে কি হরমোন গুলো খরিত হয় সেইগুলো আমরা खड़ित
কি বললাম নিয়ন্ত্রণ করলো হরমোন নিজে নিজের ফরম কি একটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে দেখুন নিয়ন্ত্রণ করে ফেললো না বেশি হয়ে যাচ্ছিল যখন ফেললো তো হ্যাঁ ম্যাম আগে বুঝবে কিন্তু লিখতে পারবে কোন ব্যাপার না নোট হবে এটাও পাবে বাট আগে বুঝবে শুধু লিখতে থাকবে না সবসময় দেখো এটাও নেগেটিভ ফিডব্যাক নেগেটিভ ফিডব্যাক এর কে পিএসজি ফর্ম করবে এবার ভালো করে দেখে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করো যে বুঝতে পেরেছো কিনা না বুঝতে পারলে আমাকে বলবে দেখে নাও এটা কিন্তু দেবে কোশ্চেন থাকবে এরকম থাইরয়েড হরমোনের ফিডব্যাক পদ্ধতি বা হরমোনের ফিডব্যাক পদ্ধতি উদাহরণ সহ লেখো হরমোনের ধনাত্মক ফিডব্যাক পদ্ধতি বা ঋণাত্মক ফিডব্যাক পদ্ধতি লেখো একদম সহজ দেখাতে হবে বোঝা দেখাতে হবে মানে আঁকাটাও দেখাতে তো দেখাতে হবে তো এটা কিছুই আছে বলো এটা তুমি ফার্স্ট একটা হাইপোথাল থাকলে পিডিউটারি পিডিউটারি ভিতরে একটা হাইপোথাল থাকলে একটা থাইরয়েড গন্ধি আঁকলে थायरएडी बहुत আমি দিয়ে দেব কোনো চিন্তা নেই এটা করলেও হবে বুঝে গেছে বুঝে গেছে কেন বলো না বুঝলে অবশ্যই বলবে বুঝতে পেরেছি কিন্তু ম্যাম পরিষ্কার করে বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে না মনে হচ্ছে তোমার কিছু নেটের প্রবলেম হয়েছে দাঁড়াও আমি भलो नीस्कार रासायनिक प्रकृति देमोन कोश्चन देश्चन तुले तुले ठीक है जेगो दी कोश्चन दिए से लिखे नीब अनेक गो कोश्चन कोश्चन भरे कवर कर चलो
এবার তাহলে একটা মানুষের মতো আমরা আঁকি যাতে আমাদের একটুখানি মনে থাকে মনে থাকার মতো এই সাইড ফেজে একটুখানি আঁকবে একটা মানুষ টাইপের আঁকলাম মনে রাখার একটা সূত্র পড়ব ওটা সারা জীবন মনে থাকবে যত বড়ই হয় না কেন হরমোনের কোয়েশ্চেন আসবে ওই সূত্রটা কিন্তু মাথায় রাখবে ঠিক আছে তা একটু জায়গা রাখবে কারণ ওই সূত্রটা আমরা এখানে লিখে ওগুলো আমরা লিখবো খুব সহজে আমরা লিখবো হলো আচ্ছা আমি ওটা করেই নি পিটুইটারি থেকে হাইপোথ্যালামাস থেকে হরমোন খরিত হয় পিটুইটারিকে উদ্দীপিত করছে হাইপোথ্যালামাস থেকে অনেকগুলো খরিত হয় হরমোন সেগুলো আমরা পরে আমরা মানে পরের দিন আমরা চার্টের মধ্যে ভালো করবো তার আগে আমরা বুঝে মানে জেনে নেই যে পিটুইটারি থেকে পিটুইটারি তিনটে ভাগ ছোট একটা মটর দানার মতো গ্রন্থি বাট এর আবার তিনটে ভাগ রয়েছে অগ্র মধ্য আর পশ্চাৎ লিখে দিও না কিন্তু ওটা কিন্তু মানে আমার একটা তৈরি সূত্র ওটা কিন্তু মানে বায়োলজি আমি মনে রাখার জন্য বিভিন্ন ছড়া বা কবিতা সেরকম আমি বলে থাকি তো অগ্রভাগ থেকে খরিত হরমোন গুলি মনে রাখার সূত্র হচ্ছে শুধু তুমি আর গোবিন্দ লিখেন অগ্রভাগ থেকে খরিত হরমোন গুলি মনে রাখার সূত্র হচ্ছে শুধু তুমি আর গোবিন্দ কি জিনিস লিখলাম আমি বুঝি দিচ্ছি শুধু হচ্ছে তারপর হচ্ছে জি জিতে হচ্ছে গোবিন্দ তো হচ্ছে জিটিএইচ গোনাডোট্রাফিক হরমোন ঠিক আছে জায়গা হচ্ছে নিচে লিখলাম বোঝা গেল বোঝা গেল ক্লিয়ার তো কি সূত্র বলো একবার শুধু তুমি আর গোবিন্দ শুধু তে কি হবে তুমি তে হরমোন আর জিটিএইচ হচ্ছে গোনাডোট্রাফিক হরমোন 
এগুলো দিয়ে দিও আমরা বক্তে করি তো হরমোন গুলির নাম বলতে পারবে তো এবার আর কোনো দিনও ভুলবে বলো না ম্যাম বিভিন্ন বাইরে গেলে রোদের লাগলেই কিন্তু লাল লাল র্যাস টাইপের উঠে যায় মানে মেলানিন কম থাকলে ঠিক আছে তো মেলানিন বেশি থাকা অবশ্যই ভালো ঠিক আছে তো মেলানিন রঞ্জকটা আমাদের বাইরে থেকে সান প্রোটেকশন দেয় অটোমেটিক আচ্ছা এবার পশ্চাৎভাবতে খরিত হরমোন গুলি মনে রাখার উপায় হচ্ছে অল্প ভাবুন ঠিক আছে পশ্চাৎভাবতে খরিত হরমোন গুলি মনে রাখার উপায় কি অল্প ভাবুন অল্প ভাবুন অল্প ভাবুন অল্প হচ্ছে অক্সিটোসিন অল্প কি অক্সিটোসিন
যে কোষগুলো আলফা বিটা এবং ডেল্টা এখান থেকে করিত হয় গ্লুকাগন ইনসুলিন আর হচ্ছে সোমাটো টেস্টিং আচ্ছা এবার আসছি অ্যাডিনালিন গ্রন্থি যেটা হচ্ছে আমাদের বৃক্কে দুটো বৃক্ষ থাকে সেই মানে এই অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে খরিত হচ্ছে কি খরিত হয় বলো অ্যাড্রিনাল আমাদের বিভিন্ন মানসিক উত্তেজনা ভয় বিভিন্ন টাইপের মানসিক যে উত্তেজনা গুলো সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে হচ্ছে এরপরে আসছে আমাদের জনন গ্রন্থি জনন গ্রন্থি এখানে মেল ফিমেল আলাদা থাকছে জনন গ্রন্থি এখানে মেল ফিমেল আলাদা থাকছে সেটা হচ্ছে এরকম মতো থাকবে হচ্ছে মেলের খা থাকছে আর ডিম্বাশয় হচ্ছে ফিমেলদের থাকছে যেগুলো তোমরা ক্লাস টুয়েলভে উঠলে ভালোভাবে পড়বে আচ্ছা শুক্র সাথে খরিত হয় টেস্টোস্টেরন টেস্টোস্টেরন আর ডিম্বা সাথে যদি খরিত হয় ইস্টোজেন ও প্রোজেস্টেরন ইস্টোজেন ও হচ্ছে প্রজেস্টে বোঝা গেল এতটা বোঝা গেল কিনা আমার বলো এখানে কিন্তু প্রচুর শর্ট কোয়েশ্চেন দিবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি যদি লিভারকে জিজ্ঞাস করি যে অগ্নাশয়ের বিটা গন্ধি থেকে কোন হরমোন খরিত হয় বলো বন্ধু বন্ধু ইয়ে তো বলো বিটা গন্ধি থেকে খরিত হয় ইনসুলিন ইনসুলিন ভেরি গুড আচ্ছা আমাকে বৈশাখী বলো তো যে ম্যাম আর একটু বাকি আছে রেখা লাস্টের দিকে ভালো করে না পড়ে চলে যাবে ইলেভেনে সে কিছুই বুঝবে না এবার আমরা একটু জেনে নিই অন্তরা 
বিভিন্ন যে গন্ধি গুলো যে এখনই আমরা পড়লাম হাইপোথ্যালামাস পিটুইটারি তারপর হচ্ছে থাইরয়েড জনন গন্ধি শুধুমাত্র অগ্নাশয় বাদ তারপর তারপরে হাইপোথ্যালামাস তারপরে জনম গন্ধে ডিম মাছের শুক্রাসন একটু ব্যাপার আছে সেটা মিশ্র গন্ধি মিশ্র গন্ধির মধ্যেও ধরে ঠিক আছে আচ্ছা লিখে দিই আমাদের যে লালা গন্ধি মুখের যে লালা রয়েছে আমাদের লালা রস রয়েছে তার খরণ কিন্তু নালি দিয়েই বাইরে আসে সেটা কি বহিক্ষরা গন্ধির উদাহরণ মানে বহিক্ষরা গন্ধির একটি উদাহরণ দাও সেটা কিন্তু দিতে দেয় আর সেখানে কিন্তু ডিম্বাশয় এবং শুক্রাশয় সেটাও কিন্তু একটা মিশ্র গন্ধের উদাহরণ ঠিক আছে ইলেভেন টুয়েলভে গিয়ে কিন্তু ডিম্বাশয় এবং শুক্রাশয় মিশ্র গন্ধের উদাহরণ কারণ ডিম্বাশয় শুক্রাশয় কি হচ্ছে ডিম্বাণু এবং হচ্ছে শুক্রাণু মিশ্রিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে নালিপথের মাধ্যমে নিশ্চিত হচ্ছে বাট ডিম্বাশ এবং শুক্রাণু থেকে বিভিন্ন হরমোন করিত হচ্ছে যার ফলে ডিম্বাণু শুক্রাণু নিশ্চিত হচ্ছে ঠিক আছে সেইটা কিন্তু আবার অন্তঃপরা গন্ধ উদাহরণ অর্থাৎ ডিম্বাশয় শুক্রাশয় কিন্তু অন্তঃপরা গন্ধ উদাহরণ যেখান থেকে উৎপন্ন হয় সেখানে কিন্তু কাজ করে ওই অঞ্চলেই কাজ করে লোকাল মানে লোকাল টেন বলি না লোকাল টেন লোকাল টেন কতদূর যায় কাছাকাছির মধ্যে যায় কাছাকাছির মধ্যে যায় আবার ব্যাক করে তাই তো সেটাই তো মানে লোকাল হরমোন তাই কাছাকাছির মধ্যে কিন্তু কাজ করে সিকিউরিটি ন হচ্ছে 
টপিক হরমোন কি টপিক হরমোন হচ্ছে একটি অনল গ্রন্থি থেকে খরিত হয়ে অন্য গ্রন্থিকে উদ্দীপিত একটি গ্রন্থি থেকে খরিত হয়ে অন্য গ্রন্থিকে উদ্দীপিত मैम बोडोर्ट बोडोर्ट